შესაბამისად პრევენცია აი რაც თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის ისევე როგორც გრიპის შემთხვევაში პრევენცია ეს არის აა პირველ რიგში ძალიან კარგია თუ ნიღბის ტარების კულტურას გამოვლო დანერგავთ იმიტომ რომ როგორც ითხარით წვეთოვანი ინფექცია და ადვილად ვრცელდება თუ დანერგავთ ხელის ჰიგიენას აი ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ხელის ჰიგიენა და ზოგადად ხველის ეტიკეტი აი ესეთი გამოთქმა არსებობს სტანდარტი რომელშიც რამდენიმე პუნქტია გაერთიანებული პირველ რიგში როგორც ითხარით ნიღბის გამოყენება მაგრამ არის სიტუაციები როცაც ან ვერ იყენებ ან არ არის საშუალება მით უმეტეს სტანდარტი კონდიციის საკმაოდ რთულია კი ბავშვებს მით უმეტესი ხაზა რთულია ბავშვს ნიღაბის სახეზე გაუჩერო ხო ბავშვებსაც უნდა ვასწავლოთ რომ დახველები ხველის კულტურა კონდეს გაუმშარული ანუ ბავშვს მაქსიმალურად უნდა კონდეს ცხვირსახოცი დახველების შემთხვევაში ცხვირსახოცი აიფაროს ხელ პირზე და არ დახველოს ხელებში აი ერთ-ერთი მომენტია რომ ახვლებენ მაგრამ ხელს მიიფარებენ ხოლმე სახეზე ეს არის ინფექციის გადატანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო მნიშვნელოვანი მექანიზმი ანუ ხელი როდესაც უკვე დაბინძურდა გამონაყოფით იმ ხელით მე რე ვეხებით კარი სახელურს რილაქს მაგიდას და ასე შემდეგ ხო ვირუსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ძლებს გარემოში ამიტომ ამ ჩვენს მიერ დაბინძურებულ კონტამინირებულ ასე ვთქვა ობიექტებს სხვა ადამიანი ეხება შესაბამისად მან თავის ორგანიზმში გადაიტანა თუ მე დეს ბავშვთა კოლექტივში როცა საერთო სახლში ბავშვთა კოლექტივის სიმჭიდროვე კიდე თავის პრობლემას ქმნის ამ ის ისე Facebookზე არსებობს პლატფორმა ესეთი მედრომი სადაც დღეს თითქმის ყოველდღე ათობით პოსტი იდება იმას რომ ბავშვი წარმანეს ბაღში და იმ წუთასვე გაცივდა აი ეს კონტაქტის შედეგია კონტაქტის შედეგია როცაც წვეთოვანი გზით გადადის ინფექცია ეს რამდენად რეალური მითია ხშირად ვისმეთ ხო მშობლებისგან რომ აი ბავშვი რაც წარმანდა თავში ბაღში ან სკოლაში ყოველდღე მოდის გაცივდა აი ეს ზუსტად გაციებული მოვა იმიტომ რომ სხვა ბავშვი იყო იქ გაციებული ანუ იმ ვირუსის მტარებელი იყო რომელიც თავიდან შესაძლოა მხოლოდ ცხვირიდან ლორწოვანი გამონადენი სახით ვლინდება კიდე ერთი პრობლემა რაც მე მინდა თქვენ დაგვხმაროთ რომ ჩვენ მოსახლეობას აუცნათ როცა აისეთი სიცივეები იწყება რატომაც მშობლებიც და ბაღის კოლექტივიც ძილო შენობა ნაგებობა არ განიაოს ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ბავშვი ავატარი ფანჯარას დედა არ აღებს არ ანიავებს და თვლის რომ ამით სითბოს ინარჩუნებს და უკეთესი აა განიავება არის პრევენციის ერთადერთი საუკეთესო საშუალება და გარეგაყვანა ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესი რა ხან სივა სახში ბავშვი არ უნდა გამოვკეტოთ პირიკი სუფთა ჰაარი უნდა ისუნთქოს და შესაბამისად იმუნიტეტიც გაიძლიეროს ბავშვმა დიდებაც რა თქმა უნდა დიდების ასაკში ხშირი არის ნოვირუსული ინფექციები და წუწუნი იმაზე რომ სადღაცას იყო გაცივდა გადაედო და ასე შემდეგ მე წარმოადგენს რისკის ჯგუფს რომელშიც აი კონტის კონტინენტი რომელიც უფრო რთულად გადაიტან შემდგომში აი ესე დაავადებებს ხო არის რაღაცა გარკვეული კატეგორიები განსაკუთრებით ორსულებში ვიცით რომ გვეშინია ორსულებისთვის გრიპი ძალიან სარისკოა იმიტომ რომ ნაყოფის პათოლოგიებს იწვევს განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში რა თქმა უნდა ასევე ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები მე დაუნიშნო რომ იმუნიტეტი დაქვეითებული აქვთ ხო აი ინფექციის მქონე პაციენტებს რა თქმა უნდა და შესაბამისად იმუნური სისტემა რაც ვეღარ პასუხობს თავის თავად რთულდება და აი თითქოს ეს წერანაც თქვი ჩვეულებრივი გაციება მე რა შეიძლება გახდეს უკვე ტრაქეიტის ბრონქიტის პნევმონიის განვითარების მიზეზი აი თქვენ ყველაზე მეტად ეპიდემიოლოგები ზოგადად ყველაზე მეტად ფლობთ ინფორმაცია სტატისტიკური მონაცემების შესახებ და მე მაინტერესებს გრიპის თვალსაზრისით არ იქუ არა რა მე საფრთხეები ჩვენ ის მოსახლეობის ის ნაწილი ვართ რომელმაც გავიარეთ სხვადასხვა პანდემია ხო და ძალიან მძიმე შედეგები ვნახეთ აი მაინტერესებს რა მე საფრთხე ამ ხელით უკვე მოხრება როგორი ამ სოფიოში სიტუაცია და გრიპის თვალსაზრისით თუ და გრიპის თვალსაზრისით აიზეთი რა მე სერიოზული ხო არ ჩანს რაღაც ესეთი პერსპექტივაში არ გაჟდებულა რა მე ინფორმაცია რომ რაღაცა განსაკუთრებული მძიმე შტამი გაჩნდა გრიპის ვირუსის მსგავსი არ არის თუმცა შესაბამ მაგრამ ძირითადად წინა წლის კვლევებს დამყარებული მონაცემები საფუძველზე მე ვირუსის ესა საფუძველზე მზადდება უკვე ვაქცინები 
Ano, procesi cian rast ame bruna, ciri tadat ini sesuatu misal krepis vaksinna zatleba, as prevensi istalian kaki sasualeba kansa kudrabut imunokompromitirebul pasien tepsi. Tunggu sa dress dua bete seminginare ubi bisa mau cehit soala, kauai uprometa tasu ciri buli kau krepis dah usah tersuntus tanari ni tanari, waktu itu semar tu cehle bas tanari kau asal ciri buli. Ini tu orang gab simptom, itu orang jadi cehle bas krepis dah show lebri vikasi bas rasa tu dah hit kau sezon ni. Takže jsou to jsou to jiné úly diagnózy, co jsme si kdy viděli, že záhrad mi Marta tu laboratoru. Aha, záhrad, ale sáč. I doufám, že to bylo mají, že když jsem vyrostl, že mám zem, když jsem vyrostl, že mám zem, když jsem vyrostl, že mám zem. Ահար արիս այուտ սիմտոնը սիմտոնատիկ այրդայի ամտով սիմտոնը կորնալով պրակտիկուլը դերթի է, ռոգորս գիտխարը դրո իմունուրը սիստեմա ունդայի ոստիվերի դա, դու առադա ձիրտա սիտխեմի դա դվիրթվա հայրզ � Ano, sáč je set, abych to nezdělal, má to odkryt, že sáč je art stavčí. Ano, to je jen seriózní medikamentový čarovat. Sáč je to, že robot svět si grip i skartu, lebo jsme udělali, že to je virus, jeho mutace, že to je nějaký systém mikroorganismů. Kde má to? A se nám tam vydává. Հայս հայլիան մոտաշի է ասետկատ անտիբիոտիկեմիտ կացիևի սկունալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Արաս այդումարի սիրահոտնովիտ, անու սիրահոտնովիտ հանտիվիոտիկիս միղ է բաղ, ջերիսում ակ չիր դեպա, դա մեր է միղ է վերվ թիտղե ուտղել է ծուտ այուրսկի կամոք էր տեպի են, է գրև է անեպեմ են, Այդ բատ ու զակարես նամ խետատխոն ու չեն ես է էրկմանիտիս դանիշնուլ է։ Մեզոնլիս չէ դանիշնուլ է։ Մեզոնլիս չէ դանիշնուլ է։ Մեզոնլիս չէ դանիշնուլ է։ Մեզոնլիս չէ դանիշ Հոտեսաց պրակտիկուլատ արիս չեմը հեսուրսի անտիբիոտիկս, ռոմերի չեզլեպա այդ վիրուսի շենքով բակտերում կարդուլ է բազը կամոյի խենով, այդ էրդ հոտ մրինո վիրուսի կակ մեր էրդ գրիպի կակ դայց անտիբիոտի� Հաշեն դեպրոցալ չիլ դեմ այդ իվ է անտիբիոտիկի, ուկ այդ միզան մի մարդուլատ ու է հարմուշահոս։ Այդ հարիս իս դիրիթատի սինկտով է բրոմելից, թիտուն ադեմեն մես անամեկիս մի մարդավ սուկ է ունդա անտոս դիտելիաս է տկատ գանգաշի սարի, դա մի խտեսրում դրող այկի միջայրիս, ես առարի տկենիցի տկոտկոտ կոտրաղաց ու բրալու գացի է Հաղետավիտա ուկ է շելով էտ հետրինար է բիկարջնտ ես խելս է, ես ուկ է նիշանցրում բակտերի ուլի ինպեկցիա իչ ենս ուկ է թավս, դա շեսապամ սիշնես լոք է դասասում կզեր շից կատավիտ ես ուկ է ինպեկցիա, դո Հայն բավուշեպշի ուկ է սախուրատ հեպվա, թորը ռոգուրս ասետի ծխույն ընգամունատ էնի, ես առար եք հիմտան գակցևիս աղուցիլ ուլով ամշեմ տխով աշեմ, սիտխեպի տատ ուրվա, դա արձ արդի ուրսուլ է պրեպարատ էվ Հվերից է տիկետի, անու, ուրես վիրատորում է տիկոտիս խուտի մարդիմից է սիրով ուրս գիտխարիտ, ծխիր սախոցիս, այս է միզվի ավաչույն ու թեսիտ, Հանդիսեպտիկուրեղսնարս գամող են է մա, դա խոյլեմիս ծեսի, դա ծխույլիս ծեսի, ինդարխույս գամող են է միս ծեսի, մեզ ամիղեմ ուլի, 
და მიღაბი როგორც კითხა. ძალიან საინტერესოა ეს კითხვა, მაგრამ კიდევ როგორც დედას და როგორც მოქალაქეს, ამ როგორც ექიმს. მე ვიცი რომ ჩვენი ძალოცი სისტემა აი მითმეტეს პანდემიის მე ძალიან აქტიურად არის ჩართული აი ისეთი ცნობადობის ამაღლების თვალსაზრისით თუ არ არის გავს ინფორმაციები მიწოდებული ბაგებთან, სკოლებთან. მე ვიცი რომ იქ არის მე პერსონალი, მაგრამ აი უშუალოდ ბავშვებს რომ აუხსნათ არის ისეთი ანდრენიკი დაგდება რა მე ისეთი მსგავსი ხშირად გამოვლენა და პირველი ნიშნების გამოვლენა უფრო გვიან ხდება და მანამდე ადამიანი გადამდები ხო აი სარაც ა ნუ ამას ვერ აფიქრებთ ვერ აფიქრებთ ყველა დაოდებას თავისი რაღაცა და კი სამი ოთხი დღე შეიძლება ერთი კვირაც გაგრძელდეს ინკუბაციური პერიოდი უფრო სწორად გამოვლენა უნდა პერიოდი როდესაც ავცელებს ადამიანი ლაპარაკი თხოელის დროს და ასე შემდეგ შეგძნებს თავს შეუძლია მაგრამ თავს შეუძლია თარგმნოს და შესაბამისად არც ერიდება კოლექტივში გამოჩენას და რა თქმა უნდა გადადების მეტი შანსი არსებობს ჩვენ ხა გრიპის ვირუსები საუბრეთ ძირითადად თუმცა ამის გარდა უამრავი სხვა თქმა ინტერესს ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა მოგვიტანეთ ცოტა ეს არის მართლა ის დაავადებები რომლებიც სამწუხაროდ უკვე ყველა ადამიანი გავეცანით იმიტომ რომ მაგალითად ინფექციური მონონუკლეოზი ერთ-ერთი სერიოზული დაავადება რომელიც დღესდღეობით იმდენად ფართო და ცნობადი გახდა რომ თქვენ ექიმი მაც კი ჩავიხედეთ დამატებით ლიტერატურაში და მე მაგალითად სტუდენტობის პერიოდში ეს ხშირად არ მისმოდა რა ვიცი რამ გამოიწვია შეიძლება გაუთ სკრინინგ გამოიტანა რა ლაბორატორიული ტესტების, აპი ტესტების ძლევა ვერის გამოვლენ საშუალებას. აი რას ვიტყოდით ინფექციური მონონუკლეოზე? იმდენად რამდენადაც მე ვიცი რომ დედების ძალიან დიდი ნაწილი საკმაოდ შეშინებული ამ დაავადებით აი არის ხოლმე მე მხედავ სოციალურ ქსელებში რომ ბახში ვიღაცას ამ სკოლაში აღმოაჩნდება ჯგუფს, იწყება პრაქტიკულად პანიკა. იმიტომ რომ ვიციან რომ ინფექციური დაავადება და საკმაოდ ისეთი სერიოზული მიმდინარეობაც შეიძლება ჰქონდეს თუმცა ყოველთვის ესე არ ხდება აა რა თქმა უნდა ინფექციური მონონუკლეოზიც არის წვეთოვანი ინფექცია და იმიტომ რომ იწვევს შეშფოთებას ეს არის ჰერპეს ვირუსების ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ადვილად ვრცელდება ძალიან ეფშტეინ ბარის ვირუსი იწვევს ამ მდგომარეობას ეს ეს შესაძლოა ყელის ტკივილით გამოვლინდეს აი ახასი თუ სხვა შეიძლება ხანგრძლივი სუფევრულური ტემპერატურა დაბალი ტემპერატურა სრულწახით ხანგრძლივად და ხშირად ხოლმე ან არასწორად მიმართავენ სპეციალისტ ან არც აქცევენ ყურადღებას ამ მომენტს ცოტა ყელი ელში დისკომფორტს გრძნობ და თვიანო ეს არის გაციება მე რა გადის დრო და შესაძლოა ამ ვირუსმა უკვე თავისი შემდგომი შედეგები გვაჩვენოს ვთქვათ ნეიფური ჯირკვლების გადიდება შესაძლოა მოხდეს და ცოტა უფრო გართულებულ შემთხვევებში ელენთის გადიდება პრობლემები შექმნას იქ ნუ ბიოქიმიური მაჩვენებლების ცვლილება და ასე შემდეგ ხო აა ეხა რა რა არის ის თავარი როგორც გითხარი ძალიან ადვილად ვრცელდება დედამიწის მოსახლეობის სტატისტიკურად 80% მაინც აქვს უბრალოდ შესაძლოა სუბკლინიკური ან 
საერთოდ არ ქონდეს გამოვლენილი და იყოს ვიტალიტეტი. ამიტომ ძალიან ეს მოსაზრება რომ თუ ბავშვობაში გახდებული ვირუსული ინფექცია ქონდა შესაძლოა იყო მონოგლეოზი და არ იყო დიაგნოსტირებული. ეს მოსაზრებაც მაგ წაკითხული რომ აი თქვენ ძალიან თეხა 80% გადატანილი გვაქვს მაგრამ შეიძლება არ ქონდა დიაგნოსტირებული. და მე გადავიდა რომ თქვენ წავოთ გომარეობაში და შესაძლოა აი მიძინება ახასიათებს არ. აქაც ამ იმუნური სისტემის დამსახურება რომ რაღაც ნაწილი არანაირად არ გამოხატავს კონტამინირებული <gülüyor> <gülüyor> კვების მიერი მექანიზმითაც გადადის გარდა იმისა რომ კოცნის დაავადებას უწოდებენ ამას იმიტომ რომ ახლო კონტაქტით გარდა ეს თან ჩვენ ქართველებს ძალიან ისე გამოჭრილია ჩვენთვის ეს სახელწოდება ამ დიაგნოზს ვისიმე რომ ძალიან უყვარს ერთმანეთის გადაკოცნა აი სტუდენტურ დაავადებასაც უწოდებენ იმიტომ რომ აი ახლობელი სტუდენტები კურსელები ერთმანეთს შეხვდნენ თითქმის ყოველდღე ერთგული ამ კონტინენტში ყველაზე დიდი ძალიან მაღალი გავრცელება ახალგაზრდა ასაკში კი არც ბავშვებში და არც ბავშვებში ნაკლებად და მოზდილ ასაკში ნაკლებად აი მოზარდობის ასაკში და სწორედ სტუდენტურ ასაკში და რაც 50 წლის ასაკამდე დააკლებენ აი ეს შუალეთში მეყავს უფრო მოზარდობის და ახალგაზრდობის ასაკში და ესე წვეთოვანი ძით გადაცემა პირველი ხშირად ხოლმე წვეთოვანი ინფექცია და ასევე აი როგორც გითხრით ალიმენტური ძით კვებით და ეს წვეთოვანი ინფექციები ალბათ ყველაზე რთული დასაჭერია იმ გაგებით რომ უფრო ფართო გავრცელება ახასიათებს არა ამიტომ სისხლის მიერ დაუშავებელი რომ ის გადაობის იყო უფრო კონტაგიოზური უფრო ადვილად კიტუ მეტეს ალბათ მაღალი თავშეყრის ადგილებში ისეთ ვირუსები ისევე როგორც გრიპის ვირუსი როგორც სეზონური ვირუსები და არა აი ტარებლობა რომ ახასიათებს და გამოვლენილი არ არის ესეც ერთ-ერთი ყველაზე ცუდია იმისთვის რომ ადვილად გავრცელდეს ადამიანი ეს სიმპტომო ტარებელია და გამავრცელებელი კარგით მაგრამ აი საინტერესო არის ერთი რა ხალხთან თამარ რა შეიძლება იყოს ისეთი გართულებები დაუშავოთ აი ამ დაავადებების შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რომ მძიმე გართულებები ერთ-ერთი უკვე ვახსენეთ თუნდა გრიპის შემთხვევა ეს არის პნევმონია ხო თუმცა უკვე ამ შემთხვევაში გრიპის ვირუსი ასე თქვათ აღარ არის გამომწვევი და იქ შეიძლება სტაფილოკოკი იყოს გამომწვევი ბაქტერიის ინფექცია იყოს და რა აი ამ შემთხვევაში უკვე ტრადიციული ვირუსული კუნალობა აღარ არის და აი აქ ერთვებიან ის ანტიბიოტიკები რომლებიც მენძა მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მომენტიდან პაციენტი უკვე სავალდებულოდ არის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ან უყოფება კლინიკაში მისი მართვა უკვე ჩვეულებრივად ოჯახის პირობებში ალბათ აღარ არის ეს რეკომენდაცია ხო კი ბატონო ძირითად აღარ ასეთდება და კიდევ ერთი სამწუხარო დეტალი რაც ასე დაავადებებს ახასიათებს ხშირია მთლიანი ოჯახის ხო დაავადება იმიტომ რომ ეს გარემოში არის ისე როგორც კომიტ პანდემიის პერიოდში ხედავდით ასეთ მაგალითებს რომ მთლიანი ოჯახები იყვნენ დაავადებული იმიტომ რომ ერთ გარემოში იყვნენ და სამეგობროც სამეგობროც რეც კი ბატონო ამ ჩვენ ასეთი დაავადებების დროს გვაქვს ზოგიერთი დაავადება იმ მაგალითად მენინგოკოქცია მიზეს ოცა ხდება ხო მე გამოკლევა ახლობლების ის ის ხოთა შორის ამ სეზონზე გვიწოვდება რა მე რაც მახასიათებს სეზონურობა კი მენინგოკოქცია მის დროს ათხიანი დაკვირვების ეპიზოდი აქვს კონტაქტირებულ ადამიანებს და ძიძის განმავლობაში ტემპერატურულ რეაქციებს აკვირდებიან ხოლმე და აი ამ შემთხვევაში ესეთი მოწოდებული არ არის და ძალიან თან საკმაოდ ისე კარგი მას ასე თქვათ ექიმების გენ ძალიან კარგ ცოდნა საჭიროებს მით უმეტე უბნის ექიმება განსაკუთრებით კარგად იქცია აი კონკრეტულად იმ პერიოდში იმ უბანზე რა ინფექცია აქვს გავრცელებული და ესეც უკვე წლების განმავლობაში განმცდილება გროვდება და უკვე ცნობილია ძირითადად რა შეიძლება ელოდე ანუ ეხლა ჩვენ აი ეპიდემიოლოგიურად ზუსტად გვიახლოვდება ასე თქვათ ამ დაავადებების გავრცელების სეზონი ხო და ალბათ პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება იქნება გაკეთება ვაქცინაციის ან წინასწარ თავდაცვა ოთი შემთხვევაში რა თქმა უნდა თუ მოსახლეობის კიდე ერთხელ თუ არა ორდინალური ეს არის ხო ამ მიმართულებითაც და ის ნაწილი რომელიც ურულს გამოთქვას აი მაგალითად 